সার্ভিকেল স্পন্ডোলোসিস এর এক নম্বর লক্ষণ হলো ঘাড় ব্যথা এবং স্টিফনেস সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পর প্রচণ্ড ঘাড় ব্যথা হয় যাকে আমরা মর্নিং স্টিফনেস বলি অনেক সময় সফট টিস্যুতে টেনশনের কারণে মাথা ব্যথা হতে পারে এই ব্যথাটা সাধারণত ঘাড়ের পিছন থেকে শুরু হয় অনেকের হাতে ঝিনঝিন অবসবসভাব শিরশির করা এ ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে এগুলো সবই সার্ভিকেল স্পন্ডোলোসিসের লক্ষণ প্রাথমিক পর্যায়ে ফিজিওথেরাপিস্টে শেখানো ব্যায়ামগুলো করলে এর উপসর্গ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অপারেশনের প্রয়োজনই পড়ে না এই ভিডিওতে ঘাড় ব্যথার একটি অতি কমন কারণ সার্ভিকেল স্পন্ডিলোসিস নিয়ে আলোচনা করব এর কারণ লক্ষণ এবং রোগের ধাপগুলো আমরা জানব ছয়টি কার্যকর এক্সারসাইজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব যা আমি প্রতিদিন আমার রোগীদেরকে প্রেসক্রাইব করে থাকি এবং আমি নিশ্চিত এই ব্যায়ামগুলো আপনাদের উপকারে আসবে ভিডিওর শেষে থাকছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টিপস সার্ভিকেল স্পন্ডিলোসিস থেকে মুক্তি পেতে আপনি কি করবেন কি করবেন না তাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ করছি আমি আবু সালাম্বিয়া কাজ করছি ইংল্যান্ডের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসে বিশেষজ্ঞ ফিজিওথেরাপিস্ট হিসাবে আপনার প্রিয়জন এবং বন্ধু বান্ধবের সাথে এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটি শেয়ার করে নেওয়ার অনুরোধ করছি চলুন তাহলে শুরু করা যাক প্রথমেই জানব সার্ভিকেল স্পন্ডিলোসিস কি স্পন্ডিলোসিস শব্দের অর্থ হল মেরুদণ্ডের আর্থ্রাইটিস তাই সার্ভিকেল স্পন্ডিলোসিস এর মানে দাঁড়ায় আমাদের ঘাড়ের মেরুদণ্ডের আর্থ্রাইটিস এটি একটি ডিজেনারেটিভ কন্ডিশন বা বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমাদের ঘাড়ের মেরুদণ্ডের ক্ষয়জনিত পরিবর্তন বা ওয়ার অ্যান্ড টেয়ার যা বহু বছর ধরে ঘাড়ের অতিরিক্ত বা অসঠিক ব্যবহারের কারণে হয়ে থাকে তাই চল্লিশ বছরের বেশি বয়সীদের মাঝে এই সমস্যা বেশি দেখা যায় তবে যে কোনো বয়সে ঘাড়ে স্পন্ডিলোসিস হতে পারে সো সার্ভিকেল স্পন্ডিলোসিস হলে ঘাড়ে কি ধরনের পরিবর্তন হয় এটি জানলে আমরা যেমন এই রোগকে প্রতিরোধ করতে পারবো তেমনি এর ঘরুয়া চিকিৎসা করতেও অনেক সহজ হবে সো চলুন এখন জেনে নেই কি ধরনের পরিবর্তন হয় আমরা সবাই জানি আমাদের ঘাড়ের মেরুদণ্ডে রয়েছে সাতটি হাড় বা কষেরুকা এবং দুটি হাড়ের মাঝখানে থাকে ডিস্ক বা কুশন সিস্টেম যার কারণে আমরা ঘাড়কে বিভিন্ন দিকে নাড়াতে পারি আমাদের মেরুদণ্ডের এই ডিস্কগুলি প্রায় আশি শতাংশ পানি দিয়ে তৈরি তবে দুর্ভাগ্যবশত বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই ডিস্কগুলো ডিহাইড্রেটেড হয়ে যায় এবং শুকিয়ে যেতে শুরু করে ধীরে ধীরে এই ডিস্কগুলো সংকুচিত হতে শুরু করে তাই জয়েন্টের কুশন সিস্টেম নষ্ট হয়ে যায় এবং আর্থ্রাইটিসের লক্ষণ দেখা দেয় মেরুদণ্ডের হাড়ের মধ্যে বোন স্পার অস্টিফাইটস ডেভেলপ করে যাকে আমরা হাড় বেড়ে যাওয়া বলি তাই বয়সের সাথে ঘাড়ের এই ক্ষয়জনিত পরিবর্তন যেমন হাড় বেড়ে যাওয়া অস্টিফাইটস গঠন ডিস্ক শুকিয়ে যাওয়া ফেসের জয়েন্টের পরিবর্তন এই পুরো প্রক্রিয়াটাকেই আমরা সার্ভিকেল স্পন্ডিলোসিস বলি সো সার্ভিকেল স্পন্ডিলোসিস শুধু একটি রোগ নয় এটি কয়েকটি সমস্যার একটি সংমিশ্রণ কেন হয় এবং কাদের এই রোগ হওয়ার ঝুঁকি বেশি বয়স ছাড়া আরও অনেক কারণে সার্ভিকেল স্পন্ডোলোসিসের ঝুঁকি বাড়ে যেমন এক ফ্যামিলি হিস্ট্রি পরিবারে কারো যদি স্পন্ডোলোসিস থাকে বা বাত ব্যথায় ভোগেন তাহলে আপনারও সার্ভিকেল স্পন্ডোলোসিস হওয়ার ঝুঁকি বেশি দুই কাজের ধরন এবং আপনার পশ্চার যেসব কাজে ঘাড়ের অতিরিক্ত ব্যবহার হয়ে থাকে যেমন পেন্টিং ডেকোরেটিং তাছাড়া যারা দীর্ঘ সময় ঝুঁকে বসে কাজ করেন কম্পিউটারে কাজ করেন তাদেরও সার্ভাইকেল স্পন্ডোলাইসিস হওয়ার ঝুঁকি বেশি অর্থাৎ দীর্ঘ সময় একই অবস্থানে বসে থাকার কারণে ঘাড়ের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে সার্ভিকেল স্পন্ডোলাইসিস ডেভেলপ হতে পারে তিন যাদের ঘাড়ে পুরনো আঘাতজনিত সমস্যা থাকে তাদের স্পন্ডোলাইসিস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি চার সেরেন্টারি লাইফস্টাইল যারা দীর্ঘ সময় শুয়ে বসে কাটান ব্যায়াম বা হাঁটা চলাফেরা তেমন করেন না তাদেরও সার্ভিকেল স্পন্ডোলাইসিস হওয়ার ঝুঁকি বেশি পাঁচ যারা দীর্ঘমেয়াদী রোগ বা ক্রনিক ডিজিজে ভুগে থাকেন যেমন হার্ট ডিজিজ ডায়াবেটিস তাদেরও সার্ভিকেল স্পন্ডোলাইসিস হওয়ার ঝুঁকি বেশি এখন আমরা জানব এর লক্ষণ এবং রোগের বিভিন্ন ধাপগুলো পঞ্চাশর্দ আমাদের অনেকেরই সার্ভিকেল স্পন্ডোলোসিস আছে কিন্তু আমরা এই রোগের কোনো উপসর্গ অনুভব করি না কোনো ব্যথা অনুভব করি না ঘাড়ের স্পন্ডোলোসিস ধরা পড়ার পর এর লক্ষণ বা উপসর্গ দেখা দিতে কয়েক বছর সময় লাগতে পারে সার্ভিকেল স্পন্ডোলোসিসের এক নম্বর লক্ষণ হলো ঘাড় ব্যথা এবং স্টিফনেস অর্থাৎ ঘাড় ব্যথা এবং ঘাড় শক্ত হয়ে যাওয়া 
ঘাড়ে ব্যথা কখনো কম কখনো বেশি অনুভূত হয় অর্থাৎ ব্যথা আসা যাওয়া করে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠার পর প্রচণ্ড গাড় ব্যথা হয় যাকে আমরা মর্নিং স্টিফনেস বলি অনেক সময় সফট টিস্যুতে টেনশনের কারণে মাথা ব্যথা হতে পারে এই ব্যথাটা সাধারণত ঘাড়ের পিছন থেকে শুরু হয় দুই নম্বর লক্ষণ হলো ঘাড় ব্যথা যা অনেক সময় কাঁধে এবং হাতে চড়িয়ে পড়ে ঘাড় ব্যথা যখন কাঁধ হয়ে বাহুতে এবং হাতে চড়িয়ে পড়ে সেটিকে আমরা নার্ভ রিলেটেড পেন বলি অর্থাৎ ঘাড়ের নার্ভে চাপ পড়ার কারণে এ ধরনের সমস্যা দেখা দেয় অনেকের হাতে ঝিনঝিন অবসবস ভাব শিরশির করা এ ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে এগুলো সবই সার্ভিক্যাল স্পন্ডলোসিসের লক্ষণ তিন মাথা গুঁড়া বা ভার্টিগো অনেকের হাঁটা চলাফেরার সময় ঘাড় ব্যথার সাথে মাথাও গুড়ে এটি সার্ভিক্যাল স্পন্ডলোসিসের লক্ষণ কারো কারো হাঁটতে গেলে চলতে গেলে মাথা গুড়ে কেউ কেউ আবার বুখে ব্যথাও অনুভব করে থাকেন এগুলো সবই সার্ভিক্যাল স্পন্ডলোসিসের লক্ষণ হতে পারে তাহলে আমরা জানলাম সার্ভিক্যাল স্পন্ডলোসিসের প্রাথমিক লক্ষণ হল ঘাড় ব্যথা ঘাড় ব্যথা অনেক সময় হাতে চড়িয়ে পড়তে পারে সেটি সাধারণত নার্ভে চাপ পড়ার কারণে হয় তাছাড়া অনেক সময় মাথা ব্যথা মাথা গুঁড়া এ ধরনের সমস্যাও হতে পারে এখন সার্ভিক্যাল স্পন্ডলোসিস যখন খুব বেশি বেড়ে যায় বা গুরুতর হয়ে যায় তখন এটি স্পাইনাল কোডে চাপ ফেলতে পারে হাতের শক্তি কমে যাওয়া হাত শুকিয়ে যাওয়া হাঁটা চলাফেরা করতে অসুবিধা প্রচণ্ড মাথা ব্যথা এইসব সমস্যা সার্ভিক্যাল স্পন্ডলোসিসের গুরুতর অবস্থার লক্ষণ এগুলো হলে আপনি অবশ্যই একজন নিউরোলজিস্টের পরামর্শ নেবেন এখন জানব এর চিকিৎসা কি আমি আগেই বলেছি প্রাথমিক পর্যায়ে আপনি যদি ফিজিওথেরাপিস্টের শেখানো ব্যায়ামগুলো নিয়মিত করেন তাহলে আপনি খুব ভালো ফল পাবেন বেশি বাকিদের অপারেশনের প্রয়োজনই পড়ে না কিন্তু গুরুতর পর্যায়ে ব্যথানাশক ওষুধ বা ইনজেকশন দিয়ে চিকিৎসা করা হয় আবার এটি যদি খুব গুরুতর হয়ে যায় তখন অপারেশনের প্রয়োজন পড়তে পারে তাই আমার পরামর্শ হবে আপনার সার্ভিক্যাল স্পন্ডলোসিস ধরা পড়লে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসা করান একজন ফিজিওথেরাপিস্টের শরণাপন্ন হয়ে আপনি নিয়মিত ব্যায়াম করেন তাহলে খুব ভালো ফল পাবেন এবং আপনার অপারেশনের প্রয়োজন নাও হতে পারে এখন আমরা সার্ভিক্যাল স্পন্ডলোসিসের ছয়টি কার্যকর এক্সারসাইজ শিখব ব্যায়ামগুলি খুবই সহজ এর মূল উদ্দেশ্য হলো ঘাড়ের নমনীয়তা এবং রেঞ্জ অফ মুভমেন্ট ফিরিয়ে আনা কারণ স্পন্ডলোসিস হলে বেস্ট থিং ইউ ক্যান ডু ইজ গেট থিংস মুভিং এই ব্যায়ামগুলো আপনার ব্যথার মাত্রা এবং পরিমাণ বুঝে আস্তে আস্তে করবেন ব্যায়ামগুলো করার আগে আপনি গরম শাওয়ার বা গরম শেক দিতে পারেন তাতে করে আপনার ঘাড় ঘুরাতে সহজ হবে এখন আমরা ব্যায়ামগুলো করব আমাদের ঘাড় তিনটি ভিন্ন প্ল্যানে মুভ করে এটিকে এরকম ডানে বায়ে ঘোরানো যায় পাশের দিকে মুভ করা যায় তাছাড়া আমরা সামনে পিছনে এভাবে মুভ করতে পারি সো আমাদের এক্সারসাইজগুলো ডিজাইন করা হয়েছে ঘাড়ের এই তিনটি প্লেনের নড়াছড়া বা মুভমেন্টকে সচল করবে এবং যেসব পেশি বা মাসুল এই নড়াছড়া করতে সাহায্য করে সেই সব পেশিগুলোকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে চলুন তাহলে শুরু করা যাক স্পন্ডলোসিস হলে প্রথমে আপনি যেটি করতে হবে ধীরে ধীরে আপনার ঘাড়ের মুভমেন্ট বা নড়াছড়াকে ফিরিয়ে আনতে হবে পেইন ফ্রি মুভমেন্ট করতে হবে এবং ঘাড়ের মাসলগুলোকে শক্তিশালী করতে হবে আমাদের এক নম্বর ব্যায়াম হচ্ছে ঘাড় ঘোরানো বা রোটেশন স্ট্রেচ এই ব্যায়ামের জন্য আপনি সোজা হয়ে বসে আপনার চিবুককে ডানে বায়ে ঘুরিয়ে আপনার কাঁধের দিকে তাকান এভাবে এই ব্যায়ামটি আপনি পাঁচ থেকে দশ বার রিপিট করুন এতে করে আপনার ঘাড়ের মেরুদণ্ড লুজ হয়ে আসবে নাইস অ্যান্ড স্লো আস্তে করে আপনি পাঁচ থেকে দশ বার এই মুভমেন্টটা করুন ব্যথা ছাড়া যত দূর ঘাড় ঘোরানো যায় তত দূর ঘোরান কয়েক সেকেন্ড ধরে রেখে আপনি পাঁচ থেকে দশ বার ব্যায়ামটি রিপিট করুন এটিকে আরও কার্যকর করতে হলে আপনি একটি টাওয়াল বা একটি বালিশের খাবার ইউজ করে এই স্ট্রেচিংটি করতে পারেন চলুন দেখি এটি কীভাবে করব কাদের পিছনে এরকম একটি টাওয়াল রেখে হাতকে এভাবে ক্রস করুন তারপর নিচের হাত দিয়ে টাওয়ালের এক পাশে ধরে অন্য হাত দিয়ে আপনি এভাবে রোটেট করে স্ট্রেচ করতে পারেন আপনি এই অবস্থায় আপনি বিশ সেকেন্ডের মতো ধরে রাখবেন তারপর রিল্যাক্স তারপর অন্য দিকে করার সময় আপনি 
এভাবে বিশ সেকেন্ড ধরে রাখুন এই স্ট্রেচটি আপনি বিশ সেকেন্ড ধরে রেখে উভয় দিকে তিনবার করুন আমাদের দুই নম্বর ব্যায়াম হচ্ছে কাঁধে খান সো আমরা এরকম ঘাড়কে একদিকে ব্যান্ড করে আমাদের খানকে কাঁধের উপরে রাখব সো আপনি এ অবস্থায় কয়েক সেকেন্ড ধরে রেখে তারপর অন্যদিকে নাইস অ্যান্ড স্লো এই ব্যায়ামটি করুন এভাবে কয়েকবার করার পর যখন আপনার মেরুদণ্ড একটু লুজ হয়ে আসবে তখন আমরা মূল স্ট্রেচিংয়ে চলে যাব সো স্ট্রেচিং হলো আমরা যে কোনো মুভমেন্টকে আমরা যখন বিশ সেকেন্ডের মতো হোল্ড করব এটি হলো স্ট্রেচিং সো স্ট্রেচিং আমরা কিভাবে করব সে এরকম আমার খানকে খাদের বরাবরে নিয়ে আসব যতটুকু সম্ভব কমফোর্টেবলি পেইন ফ্রি মুভমেন্ট তারপর আমার হাত দিয়ে এরকম একটু ওভার প্রেশার করব একটু পুল করব আমার অন্য হাতকে পিছনের দিকে রাখব যাতে আমার শোল্ডার নিচু তাকে এই অবস্থায় বিশ সেকেন্ডের মতো ধরে রেখে তারপর রিল্যাক্স করব তারপর আমি অন্য দিকে করব এই ব্যায়ামটি করার সময় আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে আপনি যে পাশে স্ট্রেচিংটি করতেছেন সেই শোল্ডার বা কাঁধ যেন নিচু থাকে এভাবে কাঁধ উঁচু থাকলে ব্যায়ামটি সঠিক হবে না সো আমি কি করি আমি যে পাশে স্ট্রেচিং করব সেই হাতের উপর বসে যেতে প্রিফার করি সো আপনি এভাবে করতে পারেন সো কাঁধে খান হাত ব্যবহার করে আপনি একটু পুল করুন আপনার শোল্ডার নিচে আছে এ অবস্থা আপনি বিশ সেকেন্ডের মতো ধরে রাখুন রিল্যাক্স এভাবে আপনি উভয় দিকে তিনবার স্ট্রেচিংটি করবেন প্রতিবার আপনি বিশ সেকেন্ডের মতো ধরে রাখবেন আমাদের তিন নম্বর ব্যায়াম হচ্ছে অন্য একটি মাসুলের স্ট্রেচ তবে এটি অনেকটা আগের ব্যায়ামের মতোই এটিকে আমরা বলব লেবেটর স্কেপুলি স্ট্রেচ এই ব্যায়ামের জন্য আমরা ঘাড়কে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে ঘুরিয়ে আমরা বগলের দিকে তাকাবো তারপর অন্য হাত দিয়ে সামান্য পুল করব এর করে আমি এই এলাকায় একটি স্ট্রেচ ফিল করব এই স্ট্রেচকে আমি বিশ সেকেন্ডের মতো ধরে রাখব তারপর রিল্যাক্স অন্যদিকে করছি সো ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে বগলের দিকে তাকাবো তারপর পুল করুন আপনি এই এলাকায় একটি স্ট্রেচ ফিল করছেন এভাবে আপনি তিনবার উভয় দিকে ব্যায়ামটি করবেন চার নম্বর এক্সারসাইজ হলো চিন ঠাক এটি আমার অত্যন্ত পছন্দের একটি এক্সারসাইজ আমার সকল ঘাড়ে ব্যথা কাঁধে ব্যথা রোগীদেরকে আমি এই ব্যায়ামটি দিয়ে থাকি এই ব্যায়ামটি ঘাড় ব্যথা পশ্চার কারেকশন ঘাড়ের নার্জনিত সমস্যা সমাধানে একটি অত্যন্ত কার্যকরী ব্যায়াম এই ব্যায়ামটি ঘাড়কে রিসেট করতে এবং ঘাড়ের মাংসপেশিকে শক্তিশালী করতে অত্যন্ত কার্যকরী স্পন্ডোলোসিস হলে আমাদের ঘাড়ের মাংসপেশি দুর্বল হয়ে আমাদের পশ্চার অনেকটা রাউন্ডেড হয়ে যায় এই ব্যায়ামের মাধ্যমে আমরা পশ্চার কারেকশন করে স্পন্ডোলোসিসের উপসর্গগুলো কমাতে সাহায্য করতে পারি এটি একটি অত্যন্ত সহজ ব্যায়াম এর জন্য আপনি সোজা হয়ে বসে বা দাঁড়িয়ে আপনার তুতনিকে গলার দিকে টানুন দুই থেকে পাঁচ সেকেন্ড ধরে রেখে রিল্যাক্স করুন আপনার চিবুক বা তুতনির উপর এভাবে আঙ্গুল রেখেও ব্যায়ামটি করতে পারেন সো আঙ্গুল না সরিয়ে আপনার চিবুককে গলার দিকে টেনে তিন থেকে পাঁচ সেকেন্ড ধরে রাখুন তারপর আবার আঙ্গুলের দিকে নিয়ে যান এভাবে আপনি দশ থেকে পনেরো বার ব্যায়ামটি রিপিট করুন এটি অত্যন্ত কার্যকরী একটি এক্সারসাইজ যা আপনার পশ্চার কারেকশন করে ঘাড় বেতা বা স্পন্ডোলেসের উপসর্গ কমাতে সাহায্য করে পাঁচ নম্বর ব্যায়াম হলো ঘাড়ের পেশিকে শক্তিশালী করার ব্যায়াম এটি একটি আইসোমেট্রিক স্ট্রেন্থেনিং এক্সারসাইজ অর্থাৎ আমরা ঘাড়কে না ঘুরিয়ে আমরা মাংসপেশিকে শক্তিশালী করব আমাদের ঘাড়ের যে মাংসপেশিগুলো ঘাড়কে সামনে পেছনে ডানে বায়ে এবং পাশের দিকে মুভ করায় সেই মাংসপেশিকে আমরা শক্তিশালী করব আমাদের হাত ইউজ করে অর্থাৎ এই ব্যায়ামের জন্য আমরা ঘাড়কে সব দিকে মুভ করার সময় আমরা হাত দিয়ে বাধা দিব বা রেজিস্ট্যান্স সৃষ্টি করব যাতে করে এই মাংসপেশিগুলা শক্তিশালী হয় চলুন দেখি এটি কিভাবে করব প্রথমে আমরা ঘাড়কে ঘুরানোর সময় আমরা হাত দিয়ে রেজিস্ট্যান্স ক্রিয়েট করব সো ঘাড়কে ঘোরানোর সময় আপনার কপালের পাশে আঙ্গুল রেখে এভাবে ধরে রাখুন 
তিন থেকে পাঁচ সেকেন্ড এক দুই তিন চার পাঁচ সো আমি কি করছি আমি ঘাড়কে ঘোরানোর চেষ্টা করতেছি কিন্তু আমার হাত দিয়ে এরকম রেজিস্টেন্স বা বাধা দিচ্ছি যাতে ঘাড় না ঘুরে এতে করে মাংসপেশিগুলো শক্ত হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ এরকম পাঁচ সেকেন্ডের মতো ধরে রেখে উভয় দিকে ব্যায়ামটি পাঁচ পার করে করুন এখন আমার মাথাকে ব্যান করার সময় এরকম হাতকে সামনে রেখে আমি মাথা ব্যান করার চেষ্টা করতেছি এতে করে আমার মাথা ব্যান হচ্ছে না কিন্তু আমার এই মাসুলগুলা দুই পাশের মাসুলগুলা শক্তিশালী হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ রিল্যাক্স আমি আবার করতেছি এক দুই তিন চার পাঁচ রিল্যাক্স একইভাবে আমার ঘাড়কে পাশের দিকে মুভ করার সময় আমি হাত দিয়ে রেজিস্টেন্স দিব সো আমি পাশে মুভ করার চেষ্টা করতেছি অন্যদিকে আমি হাত দিয়ে বাধা দিতেছি এক দুই তিন চার পাঁচ রিল্যাক্স এক দুই তিন চার পাঁচ রিল্যাক্স এভাবে পাঁচ পার এক দিকে করে অন্যদিকে পাঁচ পার করুন এক দুই তিন চার পাঁচ এই ব্যায়ামগুলোকে আইসোমেট্রিক স্ট্রেন্দেনিং এক্সারসাইজ বলা হয় অর্থাৎ এর মাধ্যমে আমরা আমাদের জয়েন্টসকে মুভ না করে আমরা মাসুলগুলোকে কন্ট্রাকশন করাচ্ছি অর্থাৎ মাসুলের শক্তি বাড়াচ্ছি এই ব্যায়ামগুলো ঘাড়ের মাসুলের শক্তি বাড়ানোর জন্য অত্যন্ত কার্যকরী এবং নিরাপদ ফাইনালি আমরা যেই ব্যায়ামটি করব সেটি হলো শোল্ডার সার্কলস বা কাঁধ ঘোরানো এই ব্যায়ামটি আমাদের কাঁধের রেঞ্জ অফ মুভমেন্ট বা নড়াচড়া ভারিয়ে এবং কাঁধের মাসুলকে শক্তিশালী করে স্পন্ডলিসের উপসর্গ কমাতে সাহায্য করে চলুন দেখি এটি কীভাবে করব সো এটি অত্যন্ত সহজ ব্যায়াম আমি অত্যন্ত পছন্দ করি এই ব্যায়ামটি আমি সবাইকে প্রেসক্রাইব করে থাকি সো এর জন্য আমরা কি করব এরকম সোজা হয়ে বসে আমাদের দুই খাতকে সামানের দিকে রোল করব তারপর উপরে তুলব পিছনের দিকে রোল করব এবং নিচের দিকে নামাব সো চারটি মুভমেন্ট রোল ফরওয়ার্ড সামনের দিকে আপ ব্যাকওয়ার্ডস অ্যান্ড ডাউন এরকম কাঁধকে রোল করে আমরা বৃত্তাকারে রোল করে পাঁচ বার ব্যায়ামটি করব সো এক দুই ফোর্ড আপ ব্যাক ডাউন তিন চার পাঁচ তারপর আমরা অন্যদিকে অর্থাৎ একবার ক্লক ওয়াইজ পাঁচ পার অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ পাঁচ পার আমরা ব্যায়ামটি করতে পারি সো আমরা এরকম ব্যাক থেকে ডাউন থেকে শুরু করি এক দুই তিন চার পাঁচ অ্যান্ড রিল্যাক্স ব্যায়ামগুলো কতবার করব অনেকেই জানতে চান এই ব্যায়ামগুলো কতবার করবেন আমি প্রতিটি ব্যায়াম অন্তত দিনে দুইবার করার পরামর্শ দিয়ে থাকি আপনার ঘাড় বেতা বা স্পন্ডোলোসিস না থাকলেও নিয়মিত ব্যায়ামগুলো করলে এটিকে আপনি প্রতিরোধ করতে পারবেন অর্থাৎ আপনার ঘাড় ব্যথা হবে না সার্বিকেল স্পন্ডোলোসিস হলে কি করবেন এবং কি করবেন না কি করবেন এক সঠিক পশ্চাৎ বজায় রাখুন সব সময় সোজা হয়ে বসার অভ্যাস করে তুলুন আপনার কানের লথি খাদের সমান্তরালে আছে কি না দেখবেন আপনার কাঁধ খেয়ে পিছনের দিকে নিয়ে এভাবে সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করবেন এতে করে আপনার ঘাড়ের বড় অতিরিক্ত চাপ পড়বে না এবং আপনার সার্ভিক্যাল স্পন্ডোলাইসিসের ঝুঁকি কমবে দুই ঘুমানোর সময় আপনার মাথা শরীরের অন্যান্য অংশের সাথে সমান উচ্চতায় আছে কি না নিশ্চিত করুন আপনার বালিশ চেক করুন একটি নিচু এবং ফার্ম বা শক্ত বালিশ ব্যবহার করুন খুব নরম বালিশ বা উঁচু বালিশ ব্যবহার করা যাবে না বেশি বা কম বালিশ ব্যবহার করা যাবে না ঘুমানোর সময় আপনার স্পাইন যেন নিউট্রাল অবস্থানে থাকে সেটি নিশ্চিত করুন একটি ফার্ম বা শক্ত ম্যাট্রেস বা বিছানায় শুবেন ব্যথা নিয়ন্ত্রণের জন্য গরম শেক দশ থেকে পনেরো মিনিটের মতো দিনে দুই তিনবার ব্যবহার করতে পারেন আপনার ডাক্তারের পরামর্শ মতে ব্যথানাশক ওষুধ যেমন প্যারাসিটামল বা আইবোপ্রোফেন সেবন করুন আপনি আইবোপ্রোফেন জেল ঘাড়ে ব্যবহার করতে পারেন এতে করে আপনার ব্যথা নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং এক্সারসাইজ করতে সুবিধা হবে চার এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো নিয়মিত আপনি ফিজিওথেরাপিস্টের পরামর্শ মতো ব্যায়াম করবেন যা আপনার ঘাড়ের শক্তি বজায় রাখবে এবং ঘাড়ের নমনীয়তা এবং রেঞ্জ অফ মুভমেন্ট উন্নত করবে এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পাঁচ একটি হেলদি ডায়েট অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ডায়েট গ্রহণ করুন যা আপনার বাত ব্যথা কমাবে এবং অস্টিওআর্থ্রাইটিস বা স্পন্ডোলোসিসের 
যে উপসর্গগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করবে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ডায়েট নিয়ে আমার একটি ভিডিও আছে সেটি আমি লিঙ্কে দিয়ে দিব আপনি দেখে নিন এখন আমরা জানবো স্পন্ডোলাসিস হলে কি কী জিনিস করা যাবে না এক কোনো ব্যায়াম বা স্ট্রেচিং যদি আপনার ব্যথা আরও বাড়িয়ে দেয় সেটি এড়িয়ে চলুন বা সেটি করবেন না দুই কোনো ব্যায়াম করলে যদি আপনার মাথা ব্যথা হয় মাথা ঘুরে তাহলে সে ব্যায়ামটি করবেন না তিন কোনো কিছু উত্তোলনের সময় সাবধানতা অবলম্বন করবেন এটি আপনার ঘাড়ে চাপ ফেলতে পারে এবং আপনার স্পন্ডোলোসিসের লক্ষণগুলো বাড়িয়ে দিতে পারে এবং ভারী কিছু উত্তোলন এড়িয়ে চলুন ছাড় আপনার ডাক্তার বা ফিজিওথেরাপিস্টের পরামর্শ ছাড়া নেক খোলার পরবেন না অনেকে কোনো পরামর্শ ছাড়াই নেক খোলার পরে থাকেন এতে করে আপনার ঘাড়ের মাসুল শক্ত হয়ে যেতে পারে এবং ঘাড়ের নড়াছড়া বা শক্তি কমে যেতে পারে পাঁচ ভাজা খাবার তেলযুক্ত খাবার এবং চিনিযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন এসব খাবার আপনার শরীরে ইনফ্লামেশন বাড়িয়ে দিতে পারে এতে করে আপনার স্পন্ডোলাইসিসের উপসর্গগুলো আরও বেড়ে যায় ভিউয়ার্স আশা করি ভিডিওটি উপকারে আসবে যদি তাই হয় তাহলে একটি লাইক দিবেন এবং আপনার বন্ধুদের সাথে এই প্রয়োজনীয় ভিডিওটি শেয়ার করে নেবেন আপনার ঘাড় বেতা যদি হাতে চড়িয়ে পড়ে তাহলে এই ভিডিওটি দেখুন আপনার ঘাড় বেতা নিয়ে আরও জানতে এই ভিডিওটি দেখতে পারেন পাত ব্যথাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে আপনি কি খাবেন কি খাবেন না এগুলো জানতে আপনি এই ভিডিওগুলো দেখতে পারেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে এখনই করে নিন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আবার দেখা হবে শিগগিরই অন্য কোনো ভিডিওতে ধন্যবাদ